Диалоги на английском языке с переводом. Аудиокурс. Ссылка на полный текст самоучителя дана под видео. Старайтесь переводить во время пауз, не глядя в текст книги. Затем повторяйте перевод вслед за диктором. Professions. Профессии. Диалог 252. Диалог 252. Ты бы хотела стать переводчицей. Would you like to be a translator? Нет, я не хочу сидеть и переводить толстые книги. No, I don't want to sit and translate thick books. Ты могла бы быть устной переводчицей. You could be an interpreter. Что они делают? What do they do? Переводят то, что говорят другие. They translate what others say. Где они работают? Where do they work? На собраниях или во время путешествий? At meetings or when traveling. Да, я бы с радостью путешествовала и работала одновременно. Yes, I would love to travel and work at the same time. Диалог 253. Диалог 253. Ты знаешь, что делают врачи? Do you know what doctors do? Конечно. Они лечат больных. Of course. They treat the sick. Как они их лечат? How do they treat them? Сначала врач осматривает пациента. First, the doctor examines a patient. Верно. Что потом? That's right. What's next? Он или она ставит диагноз и назначает лечение. He or she makes a diagnosis and prescribes treatment. Что делают зубные врачи? What do dentists do? Они лечат людям зубы. They treat people's teeth. Диалог 254. Диалог 254. Какие врачебные профессии ты знаешь? What medical professions do you know? Их десятки. There are dozens of them. Можешь дать пару примеров? Can you give a couple of examples? Хирурги и терапевты. Surgeons and physicians. Чем занимаются хирурги? What do surgeons do? Они оперируют пациентов. They operate on patients. А терапевты? What about physicians? Лечат все болезни. They treat all diseases. Диалог 255. Диалог 255. Чем занимаются инженеры? What do engineers do? Они проектируют машины. They design machines. Приведи примеры машин. Give me some examples of machines. 
Автомобили, самолеты, компьютеры. Vehicles, planes, computers. Где инженеры работают? Where do engineers work? На промышленных предприятиях, в лабораториях и офисах. At industrial plants, laboratories and offices. Как люди становятся инженерами? How do people become engineers? Они должны закончить университет. They have to graduate from university. Dialogue 256. Диалог 256. Что делают строители? What do builders do? Они строят здания. They construct houses. Что еще они могут строить? What else can they build? Дороги и мосты. Roads and bridges. Как люди становятся строителями? How do people become builders? Они идут работать на стройке. They go to work at a construction site. Им нужен диплом. Do they need a diploma? Это не обязательно. It is not necessary. Dialogue 257. Диалог 257. Кто такие программисты? What are programmers? Это люди, которые пишут код. Those are people who write code. Что это за код? What kind of code is it? Это язык, понятный компьютеру. It's a language the computer can understand. Что этот код делает? What does the code do? Он управляет компьютерами и другими цифровыми устройствами. It controls computers and other digital devices. Легко ли стать программистом? Is it easy to become a programmer? Нет, надо много учиться. No, you have to learn a lot. Dialogue 258. Диалог 258. Как можно стать юристом? How can I become a lawyer? Надо закончить юридический факультет. You have to finish law school. Что студенты там изучают? What do students study there? Они изучают законодательство. They study the law. Где они работают после выпуска? Where do they work after graduation? В любой компании. At any company. Это интересная работа. Is this an interesting job? Да, но нервная. Yes, but it's stressful. Диалог 259. Диалог 259. Как стать экономистом? How can I become an economist? 
Ты должен изучить экономику. You have to study the economy. Где ее изучают? Where is it studied? На факультете экономики. At a school of economics. Там изучают финансы. Do they study finances? Да, ты сможешь работать в банке. Yes, you will be able to work in a bank. Где еще работают экономисты? Where else do economists work? В любой коммерческой компании. For any commercial company. Dialog 260. Диалог 260. Твой дядя пилот вертолета? Is your uncle a helicopter pilot? Да, он закончил летное училище. Yes, he graduated from a flight school. Он не хочет летать на самолетах. Doesn't he want to fly planes? Летал, ему не понравилось. He did fly planes, but didn't like it. Твоя тетя тоже работает в авиации. Does your aunt work in aviation too? Да, она стюардесса. Yes, she's a flight attendant. Куда она летает? Where does she fly? Внутри страны и за границу. Inside the country and abroad. Диалог 261. Диалог 261. Ты бы хотел быть актером. Would you like to be an actor? Да, я могу играть на сцене. Yes, I can play on stage. А певцом хотел бы быть. Would you like to be a singer? Да, я умею петь. Yes, I can sing. А художником? What about being an artist? Да, я умею рисовать. Yes, I can paint. У меня довольно хорошо получается. I am pretty good at it. Кем ты сейчас работаешь? What do you do for a living now? Я водитель такси. I'm a taxi driver. Вообще-то я собираюсь стать священником. Actually, I am planning to become a priest. Dialogue 262. Диалог 262. В вашей семье есть музыканты? Do you have musicians in your family? Да, мой дедушка играл в оркестре. Yes, my grandfather played in an orchestra. Твои родители тоже занимаются музыкой. Are your parents into music, too? Мой папа играет на скрипке. My dad plays the violin. А мама на виолончели. And my mom plays the cello. На каких музыкальных инструментах играешь ты? What musical instruments do you play? 
Сначала я учился играть на пианино. At first I learned to play the piano. Потом выбрал другой инструмент. Did you choose another instrument then? Да, освоил игру на гитаре. Yes, I mastered the guitar. Играю и пою в группе. I play and sing in a band. Диалог 263. Диалог 263. Почему фермеры так важны? Why are farmers so important? Потому что они обеспечивают нас едой. Because they provide us with food. Как они это делают? How do they do that? Некоторые из них разводят животных на своей ферме. Some of them raise animals at their farm. А другие? What about the others? Они сеют семена и выращивают урожай. They plant seeds and grow crops. Сколько они работают? How long do they work? С утра до ночи, я думаю. From morning till night, I think. Ведение хозяйства на ферме – непростая работа. Farming is not an easy job. Dialogue 264. Диалог 264. Кто такие белые воротнички? Who are white-collar workers? Это работники офисов. They are office workers. А кто такие синие воротнички? And who are blue collars? Те, кто работает руками. Those who work with their hands. Можешь привести пример синего воротничка? Can you give an example of a blue collar? Рабочие настройки. A construction worker. А белого. And a white collar. Архитектор. An architect. Dialogue 265. Диалог 265. Какие профессии самые перспективные? Which professions are most promising? Врачи и инженеры, в том числе инженеры по программному обеспечению. Doctors and engineers, including software engineers. Кто много зарабатывает? Who earns a lot? Юристы и финансисты. Lawyers and financiers. Артисты могут быть богатыми. Can actors be rich? Некоторые да. Some of them, yes. Согласен с тобой. I agree with you. А художники? What about artists? Да, но большинство из них бедные. Yes, but most of them are poor. Dialogue 266.
Диалог 266. Кто распределяет письменные задания в отделе переводов? Who distributes written assignments in the translation division? Менеджер проектов. A project manager. Если ее нет на работе, то старший администратор. If she is absent from work, it's the senior executive. Кто делает это в отсутствии административного работника? Who does that in the absence of the executive officer? Старший переводчик. The senior translator. Какой-нибудь другой клерк может помогать ему. Another clerk might assist him. Перевод творческая деятельность. Is translation a creative activity? Сам перевод, да. Translation itself, yes. Управление проектами, нет. Project management, no. Какие переводческие инструменты используются в компании? What translation tools are used in the company? Подходящие электронные словари. Appropriate electronic dictionaries. И программы памяти переводов. And translation memory software. Dialog 267. Диалог 267. С какими сложностями может столкнуться квалифицированный устный переводчик? What difficulties might a qualified interpreter encounter? Необычный акцент говорящего. A speaker's unusual accent. Ты не можешь переводить то, чего не понимаешь. You cannot interpret what you do not understand. Даже если у тебя высокая квалификация. Even if your qualification is strong. Предположим, ты можешь расслышать каждое слово. Suppose you can hear every word. Какие-нибудь проблемы все же могут возникнуть. Can any problem still arise? Некоторые слова имеют много значений. Some words have many meanings. Ты должен выбрать подходящее в зависимости от контекста. You must choose the right one depending on the context. Помогут ли какие-нибудь специальные технические навыки? Will any special technical skills help? У тебя нет времени использовать технологии во время устного общения. You don't have time to use technology during oral communication. Существует ли руководство по таким многозначным словам? Is there a guide to such multiple meaning words? Лучшее руководство – твой собственный мозг. The best guide is your own brain. Ты должен знать язык в совершенстве. 
You should know the language perfectly well. И быть в курсе культурных различий. And be aware of cultural differences. Dialogue 268. Dialogue 268. Архитектура и инженерное искусство — это одно и то же. Are architecture and engineering one and the same? Нет, это разные отрасли. No, they are different industries. Они заинтересованы в организации союза. Are they interested in organizing a union? Профессиональные союзы давно организованы. Trade unions were organized long ago. Они не стремятся сформировать общий союз. They do not tend to form a common union. Жаль. That's a pity. Такая организация помогла бы бороться против общей угрозы. Such organization would help to fight against a common threat. Интересно. Что угрожает этим отраслям? Interesting. What threatens these industries? Роботы. Они скоро заменят архитекторов и инженеров. Robots. They will replace architects and engineers soon. Нет, перспективы этого весьма отдаленные. No, the prospects of this are somewhat remote. Dialog 269. Диалог 269. Кто иллюстрирует книги, журналы и газеты? Who illustrates books, magazines and newspapers? Иллюстраторы. Они также могут быть живописцами или фотографами. Illustrators. They can also be painters or photographers. Создание иллюстраций – творческий процесс. Is the creation of illustrations an artistic process? Да, для этого профиля работы требуются настоящие художники. Yes, this job profile requires real artists. Они могут превращать идеи в образы. They can convert ideas into images. Иллюстрации важны для сбыта книг. Are illustrations important for book marketing? Они также важны для продаж, как захватывающее название книги. They are as important for sales as a fascinating book title. Существуют ли социальные сети для иллюстраторов? Are there any social networks for illustrators? Их, вероятно, десятки по всему миру. There are possibly dozens of them around the world. Люди пользуются ими, чтобы обмениваться идеями. People use them to exchange ideas. Диалог 270. Диалог 270. Что делает кинокритик? What does a film critic do? 
Он или она критикует только плохие фильмы. Does he or she criticize bad movies only? Нет, их критика — это анализ и оценка любого фильма. No, their criticism is the analysis and evaluation of any movie. Критик может повлиять на восприятие фильма аудитории. Can a critic influence the reception of a movie by the audience? Да, если он популярная личность. Yes, if he or she is a popular personality. Где работают кинокритики? Where do movie critics work? В профессиональных журналах. For professional journals. Да, а также на радио, телевидении и даже в институте кинематографии. Yes, as well as for radio, television and even at a film institute. Легко ли получить работу в качестве критика или ассистента критика? Is it easy to obtain a job as a movie critic or critic's assistant? На это могут уйти годы. This might take years. Ты можешь начать с написания обзоров для блога. You can start with writing reviews for a blog. Постоянный доход не гарантируется. Steady income is not guaranteed. Диалог 271. Диалог 271. Писатель может работать в штате издательства. Can a writer work on the staff of a publisher? Да, но настоящий талант обычно работает на внештатной основе. Yes, but real talent usually works on a freelance basis. Талантливые авторы не хотят быть офисными рабами, да. Talented authors don't want to be office slaves, do they? Они должны быть свободными. They must be free. Иначе их волшебные сказки и сценарии фильмов будут скучными. Otherwise, their fairy tales and movie scripts will be dull. Как насчет технических писателей, журналистов, репортеров? What about technical writers, journalists, reporters? Им лучше всего быть штатными сотрудниками. It is best for them to be staff members. Почему? Они менее талантливые. Why? Are they less talented? Нет, они должны регулярно общаться со своими коллегами. No. They need to regularly communicate with their co-workers. И составлять отчеты о состоянии проектов для начальства. And make project status reports for their superiors. Dialog 272. Dialog 272. Чем занимается организатор мероприятий? What does an event organizer do? Он или она планирует и проводит мероприятия. 
he or she plans and executes an event. Такое как годовщина свадьбы. Such as a wedding anniversary. Какие еще торжества организуют менеджеры мероприятий? What other celebrations do event managers organize? Дни рождения и окончания школы или колледжа. Birthdays and graduation from school or college. Это частные мероприятия. Those are private events. Они проходят в основном у частных лиц. They are mostly hosted by individuals. Какие еще типы мероприятий бывают? What are other types of events? Корпоративные, спонсируемые и образовательные мероприятия. Corporate, sponsored and educational events. Такие как конференции, фестивали и образовательные ярмарки, верно? Such as conferences, festivals and educational fairs, right? Совершенно верно. Quite right. Успех мероприятия зависит как от организатора, так и от публики. The success of an event depends both on the organizer and the audience.